പ്രിയ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹാവ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഹാസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കറിയാം ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാവ് ഹാസ് ഉണ്ടോ എന്ന അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഹാവ് പ്ലൂറലാണ് ഹാസ് സിംഗുലർ ആണ് അതാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി ഹാവ് ഹാസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർബിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും തേർഡ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹാവും ഹാസും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം തേർഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ ഹാഡ് വന്നാലും തേർഡ് ഫോമാണ് പക്ഷെ ഹാഡ് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിംഗുലർ ഫ്ലൂറിൽ എന്നില്ല അതുപോലെ ഡിഡും പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ ഫ്ലൂറിൽ എന്നില്ല പക്ഷെ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൂറൽ വേർബിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സിംഗുലർ വേർബിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹാഡ് നമുക്ക് സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെയും ഫ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെയും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇവ ഇത് മൂന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വേർബ് തേർഡ് ഫോമിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടും എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഹാവ് യു ഡൺ യുവർ ഹോം വർക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു ഗോൺ ഔട്ട് സൈഡ് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു മെറ്റ് മീ ബിഫോർ നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗം വരുന്ന ഒരു ചോ ചോദ്യമാണ് ഹാവ് യു വെച്ചിട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ ഇറ്റ് ഹാവ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ വർക്ക് അപ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാവ് യു അതുപോലെ ഹാവ് ദേ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഹാവ് ദേ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഹാവ് ദേ ദേയും പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അതുപോലെ ഹാവ് വി കംപ്ലീറ്റഡ് ആ വർക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാരണം അവിടെയൊക്കെ തേർഡ് ഫോം ആണ് കംപ്ലീറ്റഡ് പ്ലേഡ് ഡൺ ഡു ഡിഡ് ഡൺ അതുപോലെ കം കെ കം റൺ റാൻ റൺ നമ്മൾ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാവ് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഹാവ് യുവർ ഹാവ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഗോൺ ഔട്ട് സൈഡ് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ ഫ്രണ്ട് എന്നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഹാസ് ഷീ വർക്ക്ഡ് വെൽ കണ്ടോ അവൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹാസ് ഷീ ആണ് ഹാസ് വന്നാൽ സിംഗുലർ ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ ഹാസ് ഹി വെയിറ്റഡ് ഫോർ മീ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹാസ് ഹി ഹാസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഗോൺ ഔട്ട് സൈഡ് ഹാസ് യുവർ ബ്രദർ കം കം കെൻ കം എൻ്റെ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഹാസ് ഇറ്റ് വർക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹാസ് ഇറ്റ് ഹാസ് വരുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആണ് മൈ ബ്രദർ മൈ ഫ്രണ്ട് മൈ സിസ്റ്റർ യുവർ ബ്രദർ യുവർ മദർ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം അതൊക്കെ എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് അതാണ് ഹാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹാസ് സിംഗുലർ ആണ് ഹാവ് ബ്ലൂലിൽ ആണ് ഇനി അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഫോമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോണ്ടും ഡസ്സും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഹാവിൻ്റും ഹാസിൻ്റും പറയാം എവിടെയൊക്കെയാണോ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹാവിൻ്റും വേണമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാവ് ഉപയോഗിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സ്വർണ്ണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് സാധാരണ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് പറയാം ഹാവിൻ്റെ പറയാം ഐ ഹാവിൻ്റെ ഡൺ മൈ ഹോം വർക്ക് ഐ ഹാവിൻ്റെ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഐ ഹാവിൻ്റെ ഗോൺ വി ഹാവിൻ്റെ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് വി ഹാവിൻ്റെ ഡൺ അവർ ഹോം വർക്ക് വി ഹാവിൻ്റെ റീച്ച്ഡ് ദേ ദേ ഹാവിൻ്റെ അറ്റൻഡ് ദ കോഴ്സ് they have in this spoken english english samsarichittilla they have in the learned english or english padichittilla adhe samayathu singular aanengil she has seen done her homework he has seen completed his work he has seen the sold the biscuit has seen karan da he vannu she vannu my friend has seen my brother has seen അതുപോലെ പിന്നെ ഹർ ഫ്രണ്ട് ഹാസിൻ്റെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും കാരണം എന്താ സിംഗുലർ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്
പക്ഷെ ഹാഡ് വരുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെന്തില്ല സിംഗുലർ എന്നോ പ്ലൂറൽ എന്നോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷി ഹാഡ് ഇൻ ദി ഗോൺ ഷി ഹാഡ് ഇൻ ദ വൺ ദ മാച്ച് അവൾ മത്സരം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഷി ഹാഡ് ഇൻ ദി വൺ വി ഹാഡ് ഇൻ ദി ഗോൺ ദേ ഹാഡ് ഇൻ ദി കം വി ഹാഡ് ഇൻ ദി കംപ്ലീറ്റഡ് ഷി ഹാഡ് ഇൻ ദി ഡൺ അതുപോലെ ഹാഡ് ഹി ഗോൺ ഹാഡ് ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ഹാഡ് ദ ഡൺ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു